మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఐపీపీఎస్ ఎగ్జామ్ ఎల్లుండి అనగా నైన్టీన్త్ అక్టోబర్కి స్టార్ట్ అయ్యి ట్వంటీ ఎయిత్ అక్టోబర్కి ఎండ్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి ఈరోజు ఐబీపీఎస్ రెండు వేల ఇరవై మూడు పేపర్లోని క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ని సాల్వ్ చేయబోతున్నాం మీకు కూడా ఒక చిన్న రివిజన్ అయినట్లుంటుంది మీరు ఈ ఛానల్కి మొట్టమొదటిసారి వచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఐబీపీఎస్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేసి వారి విజయానికి పునాది నిర్మించండి ఈ పేపర్లో ముప్పై ఒకటి నుండి అరవై ఐదు వరకు క్వశ్చన్స్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్కి సంబంధించినవి అవన్నీ ఒకే వీడియోలో చేస్తే ల్యాగ్ అవుతుందని చెప్పేసి టూ పార్ట్స్గా చేశా ఇది పార్ట్ వన్ పార్ట్ యొక్క లింక్ మన డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అదేవిధంగా మీకు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ లేదా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోయే సొల్యూషన్స్ యొక్క పీడిఎఫ్ కావాలనుకున్నట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయిపోండి దాని యొక్క లింక్ కూడా మన డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక సొల్యూ చెప్పకుండా సొల్యూషన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం క్వాంటిఫై గారు మొదటి ప్రశ్న ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్ సో ఇంకా చూసినట్లయితే మనకి కొన్ని సిరీస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఈ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా కామన్ ఇప్పుడు మన ఈ సిరీస్లో మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఏంటిదో కనిపెట్టాలి కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఎదుర్కొన్నట్లయితే ఫస్ట్ మీరు డైరెక్ట్గా కూడా ఇచ్చిన నెంబర్ దాని తర్వాత ఉన్న నెంబర్ ఆ రెండింటి మధ్యలో ఎంత తేడా ఉంది ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేయండి ఇంకా మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో చూసినట్లయితే ఇది ఇరవై ఇది ముప్పై రెండు ముప్పై రెండులో నుంచి ఇరవై తీసేస్తే థర్టీ టూ మైనస్ ట్వంటీ టూ జీరో ట్వెల్వ్ అంటే ఇది వచ్చేసి ట్వెల్వ్ అనమాట అంటే ఇరవైకి పన్నెండు యాడ్ చేస్తున్నాం ముప్పై రెండుకి ఎంత యాడ్ చేస్తే నలభై 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 ఏడు వస్తుంది నలభై ఏడు మైనస్ ముప్పై రెండు చేసామంటే ఇంకా మనకి పదిహేను ఏడులోంచి రెండు పోతే ఐదు నాలుగులోంచి మూడు పోతే ఒకటి పదిహేను ప్లస్ పదిహేను అదేవిధంగా యాభై ఏడు నలభై ఏడు అంటే ఇది ఇంకా పది వస్తుంది అదేవిధంగా డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై నాలుగు మైనస్ యాభై ఏడు చేసామంటే నాలుగు ఏడు ఏడు పదిహేడు ప్లస్ పదిహేడు నెక్స్ట్ మన ఏంటో మనకి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ లేయర్ తోటి ఇది ఇది మన ఇది వచ్చింది మన ఏంటంటే దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ లేయర్ అంటాం ఫస్ట్ లేయర్ తోటి మనకు ఆన్సర్ డైరెక్ట్ రాదు మన సెకండ్ లేయర్లోకి కూడా వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు పన్నెండు ప్లస్ పదిహేను అంటే మనం మూడు నెంబర్లు యాడ్ చేసాం కానీ పదిహేను ప్లస్ పది అంటే ఇక్కడ ఐదు నెంబర్లు తీసేసాం ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టెన్ కదా నెక్స్ట్ మళ్ళీ పది నుంచి పదిహేడుకి వచ్చింది అంటే ఇంకా మళ్ళీ ఏడు నెంబర్లు యాడ్ చేసాం ప్లస్ సెవెన్ తర్వాత ఏం చేయాలి ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది మైనస్ వచ్చింది ప్లస్ వచ్చింది తర్వాత మైనస్ చేయాలి కానీ మైనస్ ఎంత నెంబర్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ త్రీ వచ్చింది తర్వాత ఫైవ్ వచ్చింది తర్వాత సెవెన్ వచ్చింది తర్వాత నైన్ రావాలి కాబట్టి మైనస్ నైన్ అనమాట అంటే సెవెంటీన్ మైనస్ నైన్ సెవెంటీన్లోంచి తొమ్మిది తీసేస్తే మనకి ఆరు అంటే ప్లస్ ఆరు చేయాలి అంటే సెవెంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఇది ఆరు ప్లస్ నాలుగు పది ఏడు ప్లస్ ఒకటి ఎనిమిది ఎనభై అంటే మనకి దీనికి సరి అయిన సమాధానం వచ్చేసి ఆప్షన్ ఈ ఎనభై ఇప్పుడు ఇంకో ప్రశ్నకి వెళ్ళిపోతాం ముప్పై రెండు నలభై యాభై మూడు డెబ్బై ఆరు నూట డెబ్బై రెండు దీని కూడా సేమ్ మనం క్వశ్చన్ చూడగానే ఏం చేద్దాం అని చెప్పినట్టు ఈ రెండు మధ్యలో డిఫరెన్స్ కనిపెట్టేద్దాం ముప్పై రెండు నలభై దీనికి ఎనిమిది యాడ్ చేయాలి తర్వాత నలభై యాభై మూడు అంటే యాభై మూడు మూడు పదమూడు దీనికి పదమూడు యాడ్ చేయాలి అదేవిధంగా డెబ్బై ఆరు నుంచి పదమూడు తీసేస్తే ఆరు మూడు ఆరు మూడు పదహారు పదహారు నుంచి మూడు తీసేస్తే ఆరు మూడు అంటే మూడు ఇంకా ఏడు మూడు ఏడు ఐదు అంటే రెండు అంటే ఇరవై మూడు ఇదేమో ఇరవై మూడు తర్వాత ఏంటో మనకు తెలియదు తర్వాత ఏంటో కూడా మనకు తెలియదు మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ సెక్ సెకండ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ ఎయిట్ టూ థర్టీన్ అంటే ఎనిమిది నుంచి పదమూడుకి వెళ్దాం అంటే ఇక్కడ ఐదు యాడ్ చేసాం పదమూడు నుంచి ఇరవై మూడు అంటే ఇంకా పది యాడ్ చేసాం ఇక్కడ ఐదు పది అంటే తర్వాత వచ్చేసరికి మనం పదిహేను యాడ్ చేస్తున్నాం అని దాని లాజిక్ కాబట్టి ఇక్కడ పదిహేను యాడ్ చేయాలి ఇరవై మూడు ప్లస్ పదిహేను అంటే ఇరవై మూడు ప్లస్ పదిహేను ఐదు ప్లస్ మూడు ఎనిమిది మూడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఎనిమిది అనేది దీనికి యాడ్ చేయాలి కాబట్టి డెబ్బై ఆరు ప్లస్ ముప్పై ఎనిమిది అంటే ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు పద్నాలుగు పది ఏడు మూడు పది పది ఒకటి పద్నాలుగు నూట పద్నాలుగు కాబట్టి దీని ఆప్షన్ దీని సమాధానం వచ్చేసి నూట పద్నాలుగు ఆప్షన్ సి ఇప్పుడు ఇంకో ప్రశ్న మూడో ప్రశ్నకి ఇంకా కూడా మళ్ళీ మనం చెప్పుకున్నట్లే రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం నలభై అరవై ఆరు అరవై ఆరులో నుంచి నలభై తీసేస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇరవై ఆరు వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ అరవై నూట పదహారు ఇరవై
అదేవిధంగా పది అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి లెవెన్ వస్తుంది లెవెన్లో నుంచి నైన్ అంటే టూ అనమాట అదేవిధంగా ఇంకా టూ వన్ 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 ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఇంకా మళ్ళీ సెకండ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలి నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఇంకా వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట అప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీ వస్తుంది ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ టూ అంటే యాభైకి మనం ముప్పై రెండు యాడ్ చేస్తే ఎనభై రెండు వస్తుంది ఎనభై రెండుకి ఎంత యాడ్ చేయాలి ఎనభై రెండుకి అంటే నూట ఇరవై రెండులో నుంచి ఎనభై రెండు తీసేస్తే రెండు రెండు సున్నా పన్నెండు నలుగు నలభై ప్లస్ నలభై యాడ్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక చిన్న లాజిక్ అనేది కనబడట్లేదు యాక్చువల్గా నేను చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎయిట్ త్రీ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఫైవ్ జార్ యా దిస్ ఈజ్ ఎయిటీన్ టు త్రీ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ ఎయిటీన్ టు త్రీ దిస్ ఈజ్ ఎయిటీన్ టు ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఎయిటీన్ టు ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ వన్ షుడ్ బి తర్వాత వచ్చేది ఎయిటీన్ టు సిక్స్ రావాలి ఎయిట్ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ రావాలి అంటే ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ రావాలి దీనికి ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ చేస్తున్నాం అంటే దీనికి యాడ్ చేయాలి వన్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఎనిమిది ప్లస్ రెండు పది నాలుగు రెండు ఆరు ఆరు ఒకటి ఏడు నూట డెబ్బై అంటే వన్ ట్వంటీ టూకి నూట డెబ్బై అంటే నూట డెబ్బై అనేది యాడ్ చేయాలి ఇందాక నూట తొంభై ఎనిమిది నుంచి మూడు వందల ఇరవై రావడానికి నూట మనం ఏం ఏం చేసాం మనం నూట ఇరవై రెండు యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్ళాలంటే మూడు వందల ఇరవైకి మనం నూట డెబ్బై అనేది యాడ్ చేయాలి మూడు వందల ఇరవై ప్లస్ నూట డెబ్బై చేసాము అంటే సున్నా సున్నా ఏడు రెండు తొమ్మిది నాలుగు ఒకటి సారీ మూడు ఒకటి నాలుగు కాబట్టి మన సరైన సమాధానం వచ్చేసి నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు సారీ నాలుగు వందల తొంభై అండ్ ఆప్షన్ బి అనేది సరైన సమాధానం ఇప్పుడు ఇదే విధంగా ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇందులో కూడా చూసినట్లయితే నూట పదిహేడు అరవై ఎనిమిది నూట పదిహేడు అరవై ఎనిమిది అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ చేస్తే నూట అరవై ఎనిమిదిలోంచి నూట పదిహేడు తీసేద్దాం ఏడు ఎనిమిదిలోంచి ఏడు పోతే ఒకటి వస్తుంది అదేవిధంగా ఆరులోంచి ఒకటి పోతే యాభై ఒకటి ఇది వచ్చేసి అనమాట యాభై ఒకటి అదేవిధంగా నూట రెండు వందల డెబ్బై ఒకటిలోంచి నూట అరవై ఎనిమిది తీసేసినట్లయితే ఒకటి ఒకటి పదకొండు అంటే ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ మూడు వస్తుంది తర్వాత నూట మూడు వస్తుంది ఇది నూట మూడు అదేవిధంగా నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలోంచి రెండు వందల డెబ్బై ఒకటి తీసామంటే ఎనిమిదిలోంచి ఒకటి పోతే ఏడు ఏడులోంచి ఏడు పోతే సున్నా నాలుగులోంచి రెండు పోతే రెండు రెండు వందల ఏడు అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకటి చూసినట్లయితే మనం యాభై ఒకటిలోంచి నూట మూడు అంటే మనకి యాభై రెండు వస్తుంది తర్వాత ఇది చూసినట్లు అయితే ఇది ఏడులోంచి మూడు పోతే నాలుగు ఇంకా రెండు సున్నా సున్నా ఇంకొకటి నాలుగు నూట నాలుగు ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యాభై రెండుని డబల్ చేస్తే నూట నాలుగు వచ్చిందనమాట అంటే యాభై వారిని యాభై రెండుని సగం చేస్తే దానికంటే ముందు నెట్ టర్మ్ వస్తుంది అదే ఏంటిది అంటే మనకి యాభై రెండుని సగం చేసామంటే ఇరవై ఆరు వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఇరవై ఆరు అనమాట అంటే దీనికంటే ముందు టర్మ్కి మనం ఇరవై ఆరు తీసేయాలి యాభై ఒకటిలోంచి ఇరవై ఆరు తీసేవచ్చామంటే యాభై ఒకటిలోంచి ఇరవై ఆరు తీసేవంటే పదకొండు పదకొండులోంచి ఆరు పోయింది అంటే ఐదు అంటే ఇక్కడ ఇరవై ఐదు అనేది రాబోతుంది అంటే దీంట్లోంచి మనం ఇరవై ఐదు అనేది తీసేయాలి నూట డెబ్బై ఏడులోంచి ఇరవై ఐదు తీసామంటే అదే మన ఆన్సర్ అనమాట నూట డెబ్బై ఏడులోంచి ఇరవై ఐదు ఏడు ఐదు పోతే రెండు వస్తుంది ఏడు ఐదు రెండు పదకొండు పదకొండులోంచి రెండు పోయింది అంటే తొమ్మిది కాబట్టి సరైన సమాధానం తొంభై రెండు అనగా ఆప్షన్ డి ఇప్పుడు ఇంకో ప్రశ్నకి వెళ్ళిపోదాం ఈ ప్రశ్న చూసినట్లయితే ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ అదేవిధంగా మనం డిఫరెన్స్ కట్టేయడం స్టార్ట్ చేసేద్దాం నూట అరవై ఒకటిలోంచి రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది తీసేద్దాం రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలోంచి నూట అరవై ఎనిమిది పోయింది అంటే మనకి ఎంత రాబోతుంది ఇది వచ్చేసి రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది అంటే అరవై ఏడు కదా ఎందుకంటే ఆరు ఒకటి ప్లస్ ఏడు ఎనిమిది ఆరు ఆరు రెండు రెండు వందల అరవై ఎనిమిది అనమాట తర్వాత రెండు వందల తొంభై తొమ్మిదిలోంచి రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది తీసేసాము అంటే ఎనిమిది తొమ్మిదిలోంచి ఎనిమిది పోతే ఒకటి తర్వాత తొమ్మిదిలోంచి రెండు పోయింది అంటే ఏడు డెబ్బై ఒకటి అదేవిధంగా మూడు వందల డెబ్బై రెండులోంచి రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది తీసేసామంటే మనకి రెండు అంటే మూడు ఇక్కడ మూడు వస్తుంది అదేవిధంగా అక్కడ ఆరు ఆరు అంటే ఏడు వస్తుంది ఇక్కడ ఇంకొకటి చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇక్కడ ఒకటి ఏడు తొమ్మిది తొంభై 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 డెబ్బై తొమ్మిది అనేది రాబోతుంది మనకి మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం అరవై ఎనిమిది నాలుగు అరవై ఎనిమిది డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై ఒకటి అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ అనమాట అంతే కదా
కాబట్టి ఇంకా నాలుగు ఇంకా నాలుగు యాడ్ చేస్తున్నాం ఇంకా రెండే యాడ్ చేస్తున్నాం ఇంకా మూడు నుంచి తొమ్మిదికి వచ్చిందంటే మూడు ప్లస్ ఆరు ప్లస్ మూడు ఇంకా ఆరు యాడ్ చేస్తున్నాం ఇంకా నాలుగు రెండు ఆరు అంటే ఇక్కడ అయితే నాకు ఎటువంటి లాజిక్ అనేది అయితే కనబడట్లేదు దీనికంటే ముందు ఉన్నది మైనస్ ఫోర్ అవ్వచ్చు లేదంటే కాబట్టి నాలుగు కానీ రెండు కానీ ఆరు కానీ కానీ మాత్రమే ఉండాలి ఒకవేళ నాలుగు ఉన్నట్లయితే దీనికంటే అంటే దీని నాలుగు ఒకవేళ ఆరు ఉన్నట్లయితే అరవై ఒకటి అవుతుంది అంటే అంటే నూట అరవై ఒకటి నుంచి అరవై ఒకటి తీసేస్తే వంద కానీ నాలుగు కూడా ఉండొచ్చు అంటే అరవై ఏడు మైనస్ నాలుగు చేస్తే మనకి ఏడులోంచి నాలుగు పోతే మూడు అరవై మూడు నూట అరవై ఒకటిలోంచి అరవై మూడు తీసేసామంటే మనకి పదకొండు ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది కూడా రావచ్చు కాబట్టి అది కూడా ఛాన్స్ ఉంది కాకపోతే అది ఆప్షనే లేదు ఇంకా రెండు తీసాము అంటే అప్పుడు మనకి వచ్చేసి అరవై ఐదు అరవై ఐదు నూట అరవై ఒకటిలోంచి ఇరవై ఐదు తీసేసామంటే ఒకటి ఒకటి ఆరు తర్వాత ఐదు ఐదులోంచి ఆరు పోతుందంటే తొమ్మిది తొంభై ఆరు తొంభై ఆరు రావాలి ఇక్కడ తొంభై ఆరు తొంభై ఎనిమిది లేదు కానీ వంద అనే ఆప్షన్ అనేది అయితే ఉంది కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ అయితే దగ్గరలో ఉంది కానీ ఇదే ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఒక లాజిక్ ప్రకారంగా అని అయితే నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే నాకు కూడా ఈ క్వశ్చన్ మీద క్లారిటీ లేదు కాబట్టి నన్ను క్షమించండి మనం ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇంకో ప్రశ్నకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకో ప్రశ్న ఇంకో ప్రశ్న చూసినట్లయితే మీరు ఇది ఐదు వందలు ఇది యాభై పది మూడు ఒకటి పాయింట్ రెండు ఇక్కడ మనం ప్లస్లు మైనస్లు చేయడానికి కుదరదు అనమాట ఎందుకంటే ఈ నెంబర్లు అనేది ఐదు వందల నుంచి యాభై దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిందంటే మనం చాలా తీసేస్తాం తర్వాత యాభై నుంచి పదికి వచ్చిందంటే కొంచెం తీసేస్తాం కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో ఇలాంటి సమయంలో మనం ఇంటూలు డివైడ్లు బయట చేసుకుంటే కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఐదు వందల నుంచి యాభై రావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం డివైడెడ్ బై టెన్ చేస్తాం యాభై నుంచి పది రావాలి అంటే ఏం చేస్తాం డివైడెడ్ బై ఫైవ్ చేసాం కానీ పది నుంచి మూడుకి రావాలంటే ఏం చేసాం డివైడెడ్ బై త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 చేయాలి కానీ ఇక్కడ మనం త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 చేయలేము కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు ఇలా కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం యాభై నుంచి ఐదు వందల నుంచి యాభై రావాలంటే మనం ఎలా రాయచ్చు ఐదు వందలు ఇంటూ ఐదు వందలు బై పది దీన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే ఇంటూ పది బై పది రాసుకోవచ్చు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఐదు వందల పది శాతం ఐదు వందల పది శాతం వచ్చేసి యాభై అనమాట అదేవిధంగా యాభైలో ఇరవై శాతం యాభైలో ఇరవై శాతం అనగా యాభై ఇంటూ ఇరవై బై వంద రెండు సున్నా 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి పది వచ్చేస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా పదిలోని ముప్పై శాతం పది ఇంటూ ముప్పై బై వంద ఇది 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 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మూడు వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా మూడులోని మూడులోని నలభై శాతం అంటే మూడు బై నలభై ఇంటూ వంద చేస్తే నాలుగు మూడు నాలుగు పన్నెండు ఒకటి పాయింట్ రెండు వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఒకటి పాయింట్ రెండులో యాభై శాతం ఎంతో కనుక్కోవాలి యాభై శాతం అనగా ఏమీ లేదు యాభై శాతం అనగా అందులో సగమే అంటే వన్ పాయింట్ టూలో సగం వచ్చేసి సున్నా పాయింట్ ఆరు అంటే మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ సి అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇంకో ప్రశ్నకి వెళ్ళిపోదాం ఇది కొంచెం కఠినమైన ప్రశ్నే ఆలస్యం చేయకుండా క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే ఒక షాప్కి ఒక దుకాణదారు అయితే ఉన్నాడు షాప్ కీపర్ మార్కెట్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ పీ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ ఈ క్వశ్చన్ అంతా మీరు చదువుకోండి మీకు కావాలంటే వీడియోని పాస్ చేయండి చదవండి ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చదివేసా కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని చదివి టైం వేస్ట్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు ఇంకా క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మన దగ్గర ఒక షాప్ కీపర్ ఉన్నాడు వాడు ఏం చేశాడంటే వాడి దగ్గర ఒక వస్తువు ఉంది ఆ వస్తువుని మనవాడు ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రైస్ కంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రైజ్ అనేది ఎక్కువ పెట్టేశాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వస్తువు ఒక ప్రైజ్ ఇనీషియల్ ప్రైజ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఎక్స్ అనుకుందాం ఇనీషియల్గా వాడు ఏం చేశాడు ఆ ప్రైజ్ ఇరవై శాతం పెంచాడనమాట అంటే పెంచిన ప్రైస్ పెంచిన ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎందుకంటే ఇరవై శాతం పెంచాడు కాబట్టి ఇది ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ అనమాట ఇది ఎక్స్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఎక్స్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ పాయింట్ టూ ఎక్స్ దీని వన్ పాయింట్ టూ ఎక్స్ అనేది పెంచింది తర్వాత వాడు ఏం చేశాడు డీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చాడు అంటే డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని ప్రైస్ ఏమవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటాం డిస్కౌంట్ ఇచ్చాక మన సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ టూ ఎక్స్లోంచి డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ తీసేయాలి వన్ పాయింట్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ డీ బై హండ్రెడ్
దీని కనుక మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే వన్ పాయింట్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ డి బై హండ్రెడ్ వస్తుంది అనమాట ఇది మన సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనమాట మనం ఈ క్వశ్చన్కి వేరే కలర్ యూస్ చేద్దాం కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఇది వచ్చేసి మన సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మనవాడు ఏమంటున్నాడు ఇలా అమ్మినప్పుడు ఈ గెట్స్ డి మైనస్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ మనకి ఇంత లాస్ వస్తుంది డి మైనస్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లాస్ లాస్ అంటే ఏంటి లాస్ అనగా ఎప్పుడైతే మనం ఒక వస్తువుని తక్కువ ఎక్కువకి కొనుక్కొని తక్కువకి అమ్మేసామో అప్పుడు మనకు లాస్ వస్తుంది అనమాట అంటే మనం ఒక వస్తువుని పది రూపాయలకి కొనుక్కున్నాం కాకపోతే ఎనిమిది రూపాయలకి అమ్మేసాం మనకు పదిహేను రూపాయలకి అమ్మేస్తే మనకి ఐదు రూపాయలు లాభం కానీ ఎనిమిది రూపాయలకి అమ్మేస్తాం అంటే మనకు రెండు రూపాయలు నష్టం కాబట్టి ఇంకా లాస్ అనేది లాస్ పర్సెంటేజ్ ఒక ఫార్ములా అనేది ఏంటి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై సెల్లింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఈ ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మన కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఎక్స్ మనం ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇది వన్ పాయింట్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ డి బై హండ్రెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఎక్స్ అది ఎంత శాతం వచ్చింది అంటే డి మైనస్ లెవెన్ బై హండ్రెడ్ అనమాట ఇక్కడ ఎక్స్ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది దీని కనుక మనం ఇంకా సింప్లిఫై చేసినట్లయితే దీన్ని ఇక్కడ చిన్నగా రాసుకుందాం ఎందుకంటే మన దగ్గర అంత చోటు లేదు కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాయచ్చు ఎక్స్ ఎక్స్ అయిపోతుంది ఇది వన్ మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ ప్లస్ వన్ పాయింట్ టూ డి బై హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి బై హండ్రెడ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ 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 మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ అంటే ఇది వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ అప్పుడు మనం దీన్ని ఇస్తే తీసుకుద్దాం వన్ పాయింట్ టూ అంటే జీరో పాయింట్ టూ డి బై హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ టూ మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ వన్ ఇది వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ టూ డి బై హండ్రెడ్ ఇంకా నుంచి మన డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది వస్తుంది కానీ మన డి అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది మనకి డి వచ్చాక వీటి తర్వాత క్వశ్చన్లు ఏమంటున్నాడు ఇఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఇస్ క్యూ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ గెట్స్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డి పర్సెంటేజ్ అంటే ఇప్పుడు వేరే వస్తు అమ్ముతున్నాడు ఇప్పటి దాకా వీడియో ఏదైతే వస్తు అమ్మాడో అది ఒక సైకిల్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇంకో వస్తువు అది క్యూ అనేది అమ్ముతున్నాడు అనమాట ఈ క్యూ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి రెండు వందల రూపాయలు ఈ రెండు వందలకి అమ్మినప్పుడు వాడికి ఏం వస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డి పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అనేది ఏదైతే వస్తుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డి పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అప్పుడు మనం ఆ క్యూని ఎంత అమ్మాడు అనేది కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు జనరల్ మనకి ఫామ్లో వచ్చేసి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి రెండు వందలు రెండు వందలకి అమ్మాడు ప్లస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ డి పర్సంటేజ్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ డి వచ్చేసి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ టూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు దీని యొక్క క్యాలకులేషన్ చేద్దాం మనకి స్పేస్ లేదు కానీ రబ్ చేద్దాం అంటే నేను ఈ పేపర్ని మీకు పీడిఎఫ్ లాగా సెండ్ చేస్తా అన్నా కాబట్టి రబ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు మళ్ళీ ఇది ఆన్సర్స్ అనేవి మీకు దొరకపోవచ్చు కానీ ప్రెసెంట్ అయితే ఇది ఒక్కటి అయితే రబ్ చేసేస్తా కొంచెం ఇక్కడ స్పేస్ లేదు కాబట్టి మనకి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే త్రీ బై టూ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు రెండు రెండు క్యాన్సిల్ నలభై ఐదు ఇంటూ మూడు నలభై ఐదు ఇంటూ మూడు చేస్తే మూడు ఐదుల మూడు ఐదుల పదిహేను ఐదు నాలుగు పన్నెండు పదమూడు నూట ముప్పై ఐదు రెండు వందలు ప్లస్ నూట ముప్పై ఐదు అంటే రెండు వందలు ప్లస్ నూట ముప్పై ఐదు అంటే ఐదు ఐదు మూడు 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 వందల ముప్పై ఐదు అంటే దీనికి ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇప్పుడు ఇంకో ప్రశ్నకి వెళ్ళిపోదా ఈ ప్రశ్న చూసినట్లయితే ఇంకా వీడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక ఏ అనేటోడు ఇరవై వేల రూపాయలు ఇరవై వేల ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు ఒక పైసా అని రెండు సంవత్సరాల పది రోజుల వరకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పదకొండు పర్సెంట్ పర్ యానం కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఇచ్చాడనమాట తర్వాత వచ్చిన డబ్బుల్ని మనవాడు ఏం చేశాడు మళ్ళీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కింద ఇన్వెస్ట్ చేసి అంటే సాధారణ వడ్డీ ముందు ఏం చేశాడు వాడు చక్రవడ్డీ కింద పద్ పద్నాలుగు శాతం చక్రవడ్డీ కింద రెండు సంవత్సరాలు నడిపించాడు తర్వాత వచ్చిన డబ్బుల్ని తీసుకెళ్ళి మామూలు వడ్డీ సాధారణ
ఇక్కడ మన నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అంటే మనం టూ ఇయర్స్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాల పది రోజులు అంటే దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు టూ వన్ టెన్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి రాసుకోవచ్చు టూ టెన్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూ టెన్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే విచ్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇయర్సే ఈ రెండు అప్రాక్సిమేట్లీ అందుకే వాడు ఫైండ్ అప్రాక్సిమేట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ రిసీవ్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఈ రెండు సంవత్సరాల పది రోజులు మనం రెండు సంవత్సరాలు గేస్ వేసుకుందాం కాబట్టి మనకి క్యాలకులేషన్ అనేది కొంచెం ఈజీగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం పినాట్ వాల్యూ తీసుకుందాం పినాట్ వాల్యూ కూడా ఇరవై వేలే అనుకుందాం ఇరవై వేలు ఇంటూ వన్ ప్లస్ మన వడ్డీ వచ్చేసి పదకొండు శాతం పదకొండు శాతం అంటే పదకొండు బై వంద హోల్ పవర్ రెండు దీన్ని ఎలా రాజ్ ఇరవై వేలు ఇంటూ ఒకటి ప్లస్ ఇది ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఒకటి హోల్ స్క్వేర్ ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఒకటి హోల్ స్క్వేర్ చేసామంటే ఒకటి పాయింట్ ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఒకటి ఇంటూ ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఒకటి దీన్ని చేసినట్లయితే ఒకటి 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 ఇట్లా రాబోతుంది ఒకటి రెండు మూడు రెండు ఒకటి నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నాలుగు పెట్టాలి అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు వన్ పాయింట్ టూ త్రీ అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ టూ వన్ అంటే దీన్ని మనం డబల్ చేసి మళ్ళీ నాలుగు సున్నాలు పెట్టామంటే అయిపోయింది అంటే దీ దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది వన్ టూ త్రీ టూ వన్ వన్ టూ త్రీ టూ వన్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే అయిపోతుంది వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ అనే అమౌంట్ మనోడికి ఏమవుతుంది మనోడికి చక్ర వడ్డీ తిప్పిన తర్వాత వస్తుంది అనమాట ఈ అమౌంట్ని మనోడు ఏం చేస్తున్నాడు తర్వాత మనోడు తీసుకెళ్ళి దాన్ని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కింద ఇస్తున్నాడు ఇదేమో ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిన అమౌంట్ అనమాట దీన్ని తీసుకెళ్ళి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కింద మనోడు ఇవ్వబోతున్నాడు అది ఎంత అంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ టూ ఇంటూ సేమ్ వడ్డి లెవెన్ ఇంకా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్లో వచ్చేసి మనకి మనం అది కూడా రాసేస్తా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు పీ పిఆర్టీ బై హండ్రెడ్ పి అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు వేల ఆరు వందల నలభై రెండు అదేవిధంగా ఆరు వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంత వడ్డీ అనేది అది పదకొండు శాతం అలానే టైం పీరియడ్ అంటే రెండు బై వంద దీని కనుక మనం చూసినట్లయితే దీన్ని మన క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా నేను మీకోసం క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్లో క్యాలిక్యులేటర్ అనేది యూజ్ చేయడం జరగదు కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా అయితే సాల్వ్ చేస్తారో అదే విధంగా మీరు మీకు అదే ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలని చెప్పేసి నేను క్యాలిక్యులేటర్ అనేది ప్రజెంట్ అయితే యూజ్ చేయడం జరగట్లేదు కానీ ప్రజెంట్ అయితే నేను ఈ ఫార్ములాస్ని కొంచెం రబ్ చేసేస్తాను దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ టూ కదా దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ టూ ఇక్కడ రాసుకొని దీన్ని లెవెన్త్ మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ టూ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు టూ ఫోర్ టూ సిక్స్ ఫోర్ టెన్ సిక్స్ ఫోర్ టెన్ లెవెన్ ఫోర్ టూ సిక్స్ సెవెన్ టూ సెవెన్ దీన్ని మళ్ళీ డబల్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది లెవెన్త్ మల్టిప్లై చేస్తాం మళ్ళీ దీన్ని డబల్ చేసాము అంటే టూ సెవెన్ వన్ జీరో సిక్స్ టూ 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 ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ అనమాట ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు థర్టీ త్రీ ఇంటూ థర్టీ త్రీ ఇంటూ లెవెన్ అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి త్రీ త్రీ ఇంకా త్రీ త్రీ ఇట్లా చేసేస్తే అయిపోయింది అదేవిధంగా టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ టూ ఇంటూ లెవెన్ అంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ టూ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ కింద ఒక నెంబర్ ఒక గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఇట్లా వేసుకున్నాం అంటే మనకి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది దీన్ని మనం బై హండ్రెడ్ అన్నాడు కాబట్టి మనం రెండు పాయింట్లు అటు సైడ్ వేసుకోవాలి కాబట్టి దీని వాల్యూ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంకా టూ పాయింట్స్ ఇంకా వస్తాయి కాబట్టి మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ వస్తుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ అనమాట కాబట్టి మనకి అప్రాక్సిమేట్గా వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ అనేది దీనికి సరైన సమాధానం ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఎంతో కష్టమైన ప్రశ్న నిజానికి నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఈ వీడియోలోనే యాక్చువల్గా ఒక ఒక యాభై వరకు సొల్యూషన్స్ కొట్టేద్దాం అనుకున్నా కానీ చూస్తే ఇక్కడ నలభై అవ్వడానికి మనకి ఇరవై మూడు నిమిషాలు పట్టింది కానీ ఏం కాదు ఒక గంట వరకు అయితే ఈ వీడియో చే చేయగలను కాబట్టి ఈ గంట వరకు అయితే ఈ వీడియో చేసుకుందాం ఎన్ని ఎన్ని క్వశ్చన్లు అయితే అన్ని అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా గమ్మత్తుకు ఉంటుంది ఇంకా ఒక కంటైనర్ అనేది ఇచ్చాడు ఆ కంటైనర్లో పాలు నీళ్ళ
పాలు వచ్చేసి పాలు మిల్క్ దానిని మనం మిల్క్ అని రాసుకుందాం మిల్క్ యొక్క క్వాంటిటీ వచ్చేసి త్రీ ఎక్స్ ఉంటుంది వాటర్ యొక్క క్వాంటిటేట్ కాంటెంట్ వచ్చేసి టూ ఎక్స్ ఉంటుంది టోటల్ ఇనీషియల్గా ఇదంతా ఇనీషియల్ ఇది ఇనీషియల్ మిల్క్ ఇనీషియల్ మిల్క్ క్వాంటి క్వాంటిటీ ఇది ఇనీషియల్ వాటర్ క్వాంటిటీ ఇది ఇనీషియల్ టోటల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఎక్స్ అనమాట తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు వెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ ఇస్ టేకెన్ అవుట్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ తీస్తున్నాడు అంటే మీరు ఇక్కడ ఒక లాజిక్ గమనించాలి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ తీస్తున్నాడు అంటే మిగిలేదు ఎంత ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మిగులుతుంది కాబట్టి ఎందుకంటే మీ మీ క్యాలిక్యులేషన్ మీ టైం సేవ్ చేయాలి ఎట్లా కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ అంటే మనకి వంద క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు వంద మినిట్స్ టైం ఇస్తాడు కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్లో మీరు సాల్వ్ చేసేయాలని మీరు టక్క 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 మీ బ్రెయిన్ సెల్స్ అనేది స్పార్స్ ఇట్లా గన్ షూట్ గన్లలా పేలిపోతూ ఉండాలన్నమాట కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిక్చర్ తీసేస్తున్నాడు అంటే వాడి దగ్గర ఎంత మిగిలాలి మిక్చర్ వాడి దగ్గర ఇరవై పర్సెంట్ మిక్చర్ ఇరవై పర్సెంట్ మిక్చర్ మిగలాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే వన్ బై ఫోర్త్ పార్ట్ అనమాట అంటే వాడి దగ్గర ఫైనల్గా ఉండే ఎంత అమౌంట్ ఉంటుంది అంటే ఫై ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ ఫైవ్ ఎక్స్ బై ఫోర్ ఎందుకంటే వన్ బై ఫోర్త్ పార్టే ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫోర్త్ పార్ట్ అనమాట ఎంత మిల్క్ ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇందులోంచి తీసేయాలంటే మిల్క్ త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ ఉంటుంది వాటర్ వచ్చేసి టూ ఎక్స్ బై ఫోర్ ఉంటుంది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసానంటే మనకి టోటల్ ఫైవ్ ఎక్స్ బై ఫోర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇది మనకి వాడు ఇచ్చిన ఇప్పటిదాకా ఇచ్చిన డేటా అనమాట తర్వాత వాడు ఏమంటున్నాడు నలభై లీటర్లు మిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ తర్వాత వాడు ఏం చేస్తున్నాడు నలభై లీటర్లు అనేది యాడ్ చేశాడు అంటే ఫైనల్ కాంటెంట్ ఫైనల్ మిక్చర్ ఫైనల్ మిక్చర్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ నలభై లీటర్లు యాడ్ చేశాడు తర్వాత యాభై డెబ్బై శాతం తీసేసాడు అంటే ఇరవై ఐదు శాతం మిగిలింది ఇరవై ఐదు శాతం అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ బై ఫోర్ అంటే ఇది ఇరవై ఐదు శాతం ప్లస్ నలభై పర్సెంట్ నలభై లీటర్లు యాడ్ చేసింది చేసుకుంటే మన టోటల్ ఫైనల్ మిక్చర్ ఎంత ఉంది అనేది వచ్చేసింది అనమాట తర్వాత ఇందులో ఏమంటున్నాడు ఈ మిక్చర్లో నలభై శాతం మాత్రం మిల్క్ ఇప్పుడు నలభై లీటర్లో నలభై నేను మళ్ళీ ఇంకా రాసాను నలభై లీటర్స్లో నలభై శాతం మాత్రమే పాలు అంటే ఎన్ ఎన్ని లీటర్ల పాలు ఉంటుంది అంటే నలభై ఇంటూ నలభై బై వంద ఇది సున్నా 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ పదహారు అంటే పదహారు లీటర్లు మాత్రమే పాలు అనమాట అంటే వీడు పాలు ఎన్ని కలిపాడు పదహారు లీటర్లు కలిపాడు ఇనీషియల్గా పాలు ఎంత ఉన్నాయి అంటే మన డెబ్బై శాతం తీసేసాక పాలు మనకి త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ ఉంది తర్వాత మనం ఎంత పాలు కలిపాం సిక్స్టీన్ లీటర్స్ కలిపాం అంటే ఫైనల్ మిల్క్ వచ్చేసి ఫైనల్ మిల్క్ వచ్చేసి త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అనమాట ఫైనల్ మిక్చర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఎక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ నేను అందుకే ఇప్పుడు వేరే కలర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ఫైనల్ మిక్చర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఎక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైనల్ మిల్క్ వచ్చేసి త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు వాడు ఇంకొకటి ఏమంటున్నాడు రిజల్ట్ అండ్ మిల్క్ మిక్చర్ బికమ్స్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ మిక్చర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ పర్సెంటేజ్ అంటే మనం దీన్ని ముందు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేసుకుందాం ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ బై నైన్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ నైన్ ఫోర్ సార్ థర్టీ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సార్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ నైన్ సారీ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ నైన్ థర్టీ త్రీ నైంటీ సిక్స్ త్రీ నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ బై నైన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై నైన్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇది ఫోర్ బై నైన్ వచ్చేస్తుంది అంటే మనకి ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ పర్సెంటేజ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి మనకి మిల్క్ కాంటెంట్ ఫైనల్ మిల్క్ కాంటెంట్ ఫైనల్ మిల్క్ బై ఫైనల్ మిక్చర్ మిక్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ బై నైన్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ అనమాట దీని వాల్యూ మనం సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే నాలుగు బై తొమ్మిది ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఫైనల్ మిక్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ అనమాట ఇప్పుడు మనం దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి దీని కనుక మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే దీన్ని మనం ఫోర్ అనేది మనకు కామన్ వచ్చేసింది ఫోర్ బై నైన్ దీన్ని ఇంకా ఇంకా సాల్వ్ చేసేద్దాం ఫోర్ బై నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్
ఒకసారి చూద్దాం సిక్స్ ఫార్టీలోంచి మనం సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ నైన్ ఫోర్ జర్ థర్టీ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ జర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే సిక్స్ ఫార్టీ మైనస్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇచ్చేసానంటే మనకి నాకు తెలిసినంత వరకు సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది కరెక్టో కాదు ఒకసారి మీరు మీరు కూడా చూడాలనుకుంటున్నాను నేను ఒకసారి మీరు కూడా ఒకసారి క్యాలిక్యులేటర్ అయితే యూజ్ చేసి చూడండి సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అదేవిధంగా సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అందులోంచి మనం సిక్స్ ఫార్టీ అనేది తీసేయాలి దాని తర్వాత మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకే సిక్స్టీ ఫోర్ అయితే కరెక్టే సో ఎక్స్ ఇంక మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫోర్ బై సెవెన్ అనేది వచ్చింది అనమాట సిక్స్టీ ఫోర్ బై సెవెన్ అనేది మన ఎక్స్ వాల్యూ కానీ వాడు క్వశ్చన్లు ఏమని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్లు ఏమని అడుగుతున్నాడు అంటే ఫైన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ మిక్చర్ ఇనీషియల్ మిక్చర్లో ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఉంది అని మన ఇనీషియల్ మిక్చర్లో మిల్క్ ఎంత ఉంది త్రీ ఎక్స్ అనేది ఉంది మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉంది అంటే మనకు కావాల్సింది ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఇనీషియల్ మిల్క్ దీన్ని మళ్ళీ వేరే పెన్తో రాసేద ఎందుకంటే మీకు ఆన్సర్ కనిపెట్టడానికి కొంచెం సులభంగా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎంత వస్తుంది త్రీ ఇంటూ ఈ ఎక్స్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ సిక్స్టీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ చేసామంటే త్రీ ఫోర్ జట్ సిక్స్ త్రీ జీరో ఎయిటీ నైన్టీ వన్ నైన్టీ టూ వన్ నైన్టీ టూ బై సెవెన్ అనమాట వన్ నైన్టీ టూ బై సెవెన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే కరెక్ట్గా ఆప్షన్ డిలో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది ఈ ప్రశ్నకి సరైన జవాబు ఇంకో ప్రశ్న ఓకే గైస్ ఈ ప్రశ్న చూసినట్లయితే మీరు ఈ ప్రశ్న గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏబిసి అనే ముగ్గురు ఉన్నారు ఏబిసి ఈ ముగ్గురు కూడా కలిసి పనిచేసినట్లయితే రెండు రోజులు కలిసి పనిచేసినట్లయితే అరవై ఆరు రెండు బై మూడు శాతం పనిని కంప్లీట్ చేయగలరు ఒకవేళ ఏఎన్ బి రెండు ఇద్దరు కలిసి పనిచేసినట్లయితే ముప్పై శాతం పనిని మూడు రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయగలరు అప్పుడు ఫైన్ ద టైం టేకెన్ బై సి అలౌన్ ఒకవేళ సి ఒక్కడు మాత్రమే నాలుగు రెండు బై మూడు శాతం పని కంప్లీట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే వాటికి ఎంత సమయం పట్టిద్ది అనేది ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఒక ఏ అనేటోడు ఒక రోజుకి ఎంత పని చేస్తున్నాడు వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ బై ఏ పర్ వన్ డే పర్ వన్ డే అంటే ఒక రోజుకి ఏ అనేటోడు ఎంత పని చేస్తున్నాడు అంటే దాన్ని నేను వీ అని దాన్ని నేను వీ అని చెప్పి పిలుస్తా చాలామంది వర్క్ టైం వర్క్ ఇలాంటి టెక్స్ట్ బుక్స్లో వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఎఫిషియన్సీ అని చెప్తారు కానీ నేను నాది ఫిజిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను యాక్చువల్గా ప్రజెంట్ నేను ఒక ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్నాను అనమాట ఒక నీట్ నీట్ ఆర్గనైజేషన్లో కాబట్టి నాకు కొంచెం ఈ విఏ విఏ అలవాటు అనేది కొంచెం అలవాటు ఉందన్నమాట దాన్ని వెలాసిటీతో ద స్పీడ్ అట్ విచ్ ద పర్సన్ ఈజ్ డూయింగ్ ద వర్క్ దాన్ని ఎంత స్పీడ్తో చేస్తున్నాడు దాన్ని విఏ అని మనం ప్రజెంట్ అయితే విఏ అని అనుకుందాం అదేవిధంగా బి అనేటోడు ఒక రోజుకి ఎంత పనిచేస్తున్నాడు అంటే విబి అనుకుందాం సి అనేటోడు ఒక రోజుకి ఎంత పనిచేస్తున్నాడు అంటే విసి అనుకుందాం రైట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు కలిసి కూడా ఎన్ని రోజులు పనిచేశాడు ఫస్ట్ రెండు రోజులు పనిచేశాడు అంటే విఏ ఒక రోజుకి ఎంత పనిచేస్తాడు అలా రెండు రోజులు చేశాడు విబి ఒక రోజుకి ఎంత పనిచేస్తాడు అలా రెండు రోజులు చేశాడు విసి ఒక రోజుకి ఎంత పనిచేస్తాడు అలా రెండు రోజులు చేశాడు ఇలా అందరూ కూడా రెండు రోజులు పనిచేయడం వల్ల ఎంత పని అయింది టోటల్ పని టోటల్ పని వచ్చేసి డబ్ల్యూ అనుకుందాం డబ్ల్యూ అనే పని ఉంది ఇంత పని చేయాలి మొత్తం అయితే ఇంత పని ఇంత పనిలో వాడు ఎంత చేశాడు అరవై ఆరు రెండు బై మూడు పర్సెంట్ శాతమే చేశాడు అంటే అరవై ఆరు ఇంటూ రెండు బై మూడు అరవై ఆరు మూడు చేస్తే అరవై ఆరు ఇంటూ మూడు 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 ఆరుల పద్దెనిమిది మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నూట ఇరవై నూట తొంభై ఎనిమిది రెండు అంటే రెండు వందల రెండు రెండు వందల బై మూడు ఇంటూ ఒకటి బై వంద ఎందుకంటే ఎంత శాతం కాబట్టి ఇక్కడ సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే టూ డబ్ల్యూ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ విఏ ప్లస్ విబి ప్లస్ విసి ఇంటూ టూ అనమాట ఈ రెండు రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే విఏ ప్లస్ విబి ప్లస్ విసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ బై త్రీ ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి విఏ ప్లస్ విబి వీళ్ళు ఎన్ని రోజులు పనిచేశారు మూడు రోజులు పనిచేశారు మూడు రోజులు పనిచేస్తే ఎంత పని కంప్లీట్ అయింది ముప్పై శాతం ముప్పై శాతం మొత్తం పనులు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మూడు బై పది అంటే మూడు నాలుగు బై పది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఏ ప్లస్ విబి
డబ్ల్యూ బై త్రీ దానికి ఇంకంచి మనకి వీసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఒక రోజుకి సి అనేటువంటి ఎంత పనిచేస్తాడు అంటే డబ్ల్యూ బై త్రీ మైనస్ త్రీ డబ్ల్యూ బై టెన్ ఇది మనం చేసుకున్నట్లయితే ముప్పై పది పది మూడు ఏడు సెవెన్ డబ్ల్యూ బై టెన్ అనేది వస్తుంది అంటే ఒక రోజుకి సి అనేటోడు సెవెన్ డబ్ల్యూ బై థర్టీ అనే అంత పని చేయగలుగుతాడు ఇక డబ్ల్యూ అంటే టోటల్ పని టోటల్ పని వచ్చేసి మనం డబ్ల్యూ అని చెప్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులకి మన సి అనేటోడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎన్ని రోజులకి మన సి అనేటోడు నాలుగు రెండు బై మూడు శాతం నాలుగు రెండు బై మూడు వంతులు పని చేయగలరు ఇంకా శాతం కాదు మీరు మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవచ్చు ఇది శాతం కాదు ఇక్కడ మనకు శాతం ఇచ్చాడు ముప్పై శాతం అని చెప్పాడు ఇక్కడ అరవై ఆరు శా అరవై ఆరు రెండు బై మూడు శాతం అని చెప్పాడు కానీ ఇక్కడ నాలుగు రెండు బై మూడు అవుతా కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ టూ బై త్రీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి దీన్ని కూడా ఇంప్రాపర్ నుంచి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేసుకుందాం ఫోర్ టూ బై త్రీ అంటే ఫోర్ త్రీ సెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ బై త్రీ వర్క్ అనమాట అంటే ఫోర్టీన్ బై త్రీ డబ్ల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు వీసీ ఇంటూ టి అంటే ఒక రోజుకి ఎంత పనిచేస్తాడు అలా ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తే నల పద్నాలుగు బై మూడు వంతుల పని జరుగుతుంది ఈ ఈ ఎంత సమయం టీ అనేది మనం కనిపెట్టాలి ఇక్కడ మనకు వీసీ అనేది మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది వీసీ అంటే సెవెన్ డబ్ల్యూ బై థర్టీ ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్టీన్ డబ్ల్యూ బై త్రీ మూడు ఒకటిలో మూడు పదిల ఏడు ఒకటిలో ఏడు రెండుల నాలుగు నాలుగు కట్ ఈ పది అటు సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ డేస్ అంటే ఇరవై రోజులు కనుక పనిచేసినట్లయితే సి అనేటోడు ఒక్కడు నాలుగు పద్నాలుగు బై మూడు వంతుల పని అనేది చేయగలడు అంటే దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ అనేది దీనికి సరైన సమాధానం ఇంకో ప్రశ్న చలో గాయస్ ఇంకా చాలా ఇటువంటి ప్రశ్నలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ప్రశ్నలు సాల్వ్ చేసి తర్వాత ఇంకొక నెక్స్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మ్యాక్సిమం ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఒకటే వీడియోలో అయిపోవడం కష్టం నేను దీన్ని రెండు విధాలుగా రెండు భాగాలుగా చేసి పెడదాం అనుకున్నా కానీ ఇది రెండు భాగాలు కూడా అయ్యేటట్లేదు కనీసం ఈ మూడు భాగాలు అన్న పట్టింది కాబట్టి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ అని చెప్పేసి నేను అప్లోడ్ చేస్తా మీకు ఎగ్జామ్ ఎల్లుండింది కాబట్టి నేను రేపే ఇంకా మిగతా రెండు పార్ట్లు కూడా రేపు మధ్యాహ్నం పొద్దు పొద్దున అట్లనే మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం కల్లా మీకు ఈ వీడియోలను పెట్టేస్తాం మీరు పొద్దున లేవగానే ముందు ఈ వీడియో అయితే చెక్ చేసేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారో మీరు ఒకసారి ఈ వీడియో చెక్ చేసుకుంటే మీకు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఏమే ఇట్లా ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ ఐబీపీఎస్ అంటే కాదు ఎస్బి కానీ ఎస్బీఐ పిఓ కానీ లేకపోతే క్లర్క్ కానీ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ వీటి అన్నిట్లో కూడా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అనమాట ఇదే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇదే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి వచ్చే నెల వచ్చే సంవత్సరం అది వచ్చే సంవత్సరం కాబట్టి మీరు ఒకసారి ఈ మోడల్లో పర్ఫెక్ట్ అయ్యారు అంటే మీరు అన్ని మోడల్స్లో కూడా పర్ఫెక్ట్ అయినట్టే ఇప్పుడు మనం ఇక ఆలోచన చేయకుండా ఈ క్వశ్చన్లో కూడా వెళ్ళిపోతాం ఇదే లాస్ట్ ప్రశ్న తర్వాత ఈ వీడియో ఇంకో వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేస్తారు రేపు రేపు మీరు ఈ వీడియో యొక్క రెస్పాన్స్ బట్టి ఇంకో వీడియోని మనం తొందరగానే అప్లోడ్ చేద్దాం ఎందుకంటే మీ అందరు కూడా ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి మీరు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి రైట్ అదేవిధంగా మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను మీకు ఒకవేళ రీజనింగ్ పార్ట్ కూడా మీరు కావాలి అని డిమాండ్ చేస్తే నేను రీజనింగ్ పార్ట్ కూడా చేస్తా వెరబల్ పార్ట్ వదిలేసి వెరబల్ ప్రజెంట్ అయితే మనం ట్యాకిల్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు కానీ ఇప్పుడు క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ అయితే మన మన ఆద్వీరణంలో ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు చెప్పినట్లయితే మనం రీజనింగ్ కూడా చేసుకుందాం ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నలభై ఒకటి నుంచి నలభై ఐదో ప్రశ్న ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్లు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రెండు ఈక్వేషన్లో నుంచి మనం ఎక్స్ వై యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటిది మనం కనిపెట్టాలి సో ఇలాంటి ఈక్వేషన్లు అనేది చాలా అంటే చాలా టఫ్ అని నేను చెప్పను ఈజీ క్వశ్చన్సే కాకపోతే దీనికి మనకు కొంచెం చిన్న మ్యాథమెటిక్ కావాలన్నమాట చిన్న ట్రిక్స్ అనేది తెలియాలి ముందు ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి వాటిని మనం ఏం చేయాలంటే ముందు ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటో కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనకి దీని వాల్యూ కూడా ఎక్కువైంది కాబట్టి దీన్ని నైన్టీన్ పెట్టేసుకుందాం అప్పుడు ఏంటంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎట్లా చేయాలి అంటే దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవాలి అంటే ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది మళ్ళీ ఇంకా కూడా చూడ చూసారా మీరు పెద్దగా అయిపోయింది ఇది ఇక్కడ అందుకే ఫైవ్ మీద త్రీ మీద పెట్టేసుకుందాం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎక్స్ని టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్
ఆ రెండు నెంబర్ని సమ్ చేస్తే ఇరవై రావాలి బి రావాలి ఆ రెండు నెంబర్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఆ రెండు నెంబర్ని కనుక మనం మల్టీప్లై చేస్తే మనకి వంద రావాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వందని మనం ఎలా రావచ్చు వంద అంటే మనం రెండు ఇంటూ యాభై రాసుకోవచ్చు కానీ రెండు ప్లస్ యాభై అంటే యాభై రెండు కాబట్టి ఇది మనకి సరైన కాంబినేషన్ కాదు వందని ఇంకే విధంగా రావచ్చు ఒకటి ఇంటూ వంద రావచ్చు కానీ ఈ రెండింటిని సమ్ చేస్తామంటే వంద ప్లస్ ఒకటి అంటే నూట ఒకటి కాబట్టి ఇది కూడా మన కాంబినేషన్ కాదు అదేవిధంగా వందని ఇంకా 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 ఏ విధంగా రావచ్చు వందని మనం ఇంకా రాయాలి అంటే మనం ఇరవై ఇంటూ ఐదు రాసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇరవై ప్లస్ ఐదు చేస్తే ఇరవై ఐదు వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు కానీ ఇంకా ఏదే విధంగా రావచ్చు వంద అంటే పది ఇంటూ పది కానీ పది ప్లస్ పది చేస్తే ఇరవై మనకు కావాల్సింది కూడా ఇదే కాబట్టి పది ఇంటూ పది అనేది కరెక్ట్ విధంగా రాసుకునే ఇలా రాసుకోవడం అనేది సరైన పద్ధతి అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలన్నమాట దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకి దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే దీన్ని టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎందుకంటే టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే సారీ టూ ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ టూ టూ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ లేదా ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ రైట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీని ఎలా రాయచ్చు టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఇంకా నుంచి మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఫైవ్ బై టూ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ విచ్ ఇస్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇంకా దీన్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేద్దాం దీన్ని కనుక మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే దీనికోసం మనం రెడ్ కలర్ పెయిన్ యూజ్ చేసేద్దాం దీన్ని మనం ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ అంటే థర్టీ థర్టీ అంటే థర్టీని మనం ఎలా రాయచ్చు త్రీ ఇంటూ టెన్ రాసుకో సారీ ఫిఫ్టీన్ టూ సార్ థర్టీ థర్టీ అంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ రావచ్చు ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్కోస్ట్ లెవెన్ మనకు కావాల్సిన నెంబర్ కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి టూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ప్లస్ సిక్స్ వై ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ కోస్ట్ జీరో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు వై ఇంటూ టూ వై వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ యా త్రీ ఇంటూ టూ వై త్రీ టూ జీరో సిక్స్ వై ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సో టూ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ వై ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ జీరో ఇంకా నుంచి మనకి వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ లేదంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్ అనేది మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ వై అనేది మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవ్వచ్చు లేదంటే మైనస్ త్రీ అవ్వచ్చు మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎక్స్కి ఈక్వల్ అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ అవ్వచ్చు లేదా ఒకవేళ ఎక్స్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే వై ఈజ్ కోస్ట్ మైనస్ త్రీ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి వై మైనస్ త్రీ ఎక్స్ అనేది పెద్దది ఎందుకంటే మైనస్ రెండు మైనస్ మూడు చూసుకున్నట్లయితే మైనస్ రెండు అనేది పెద్దది ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి అదేవిధంగా మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మైనస్ త్రీ కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వై అంటే మనకి ఎక్స్ అనేది ఈక్వల్ టు వై అవ్వచ్చు ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అవ్వచ్చు అంటే ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వై అంటే మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బి అనమాట కాబట్టి దీనికి ఆప్షన్ బి అనేది సరైన సమాధానం చలో రైట్ ఇప్పుడు మనం ఇంకో ప్రశ్నకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం నలభై రెండు మనం ముప్పై నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ముప్పై నుంచి నలభై నలభై రెండు అంటే పన్నెండు పన్నెండు క్వశ్చన్లకి మనకి చాలా టైం పడుతుంది ఇప్పటికీ ఒక గంట సేపు పట్టింది ఎందుకంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇంత టైం పడుతుంది కానీ మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో ఉన్నారంటే మీరు టకటక ఇది ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత తొందరగా వచ్చేస్తుంది అనమాట స్పీడ్ అనేది ప్రాక్టీస్ అనమాట ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ సో ఈ ఇందులో కూడా చూసేసుకుందాం ఫస్ట్ దీన్ని మళ్ళీ ఎట్లా రాసుకోవాలో చూసుకుందాం ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఉంది త్రీ ఉంది ఫిఫ్టీన్ త్రీ సా ఫిఫ్టీన్ త్రీ సా అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే నైన్ ఫైవ్ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ కోస్ట్ ఫోర్టీన్ కాబట్టి దీన్ని త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనమాట త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ త్రీ త్రీ జై నైన్ సారీ కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ సారీ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ త్రీ ఎక్స్
ఇంకా కాబట్టి ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా త్రీ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఎందుకంటే నైన్ ఇంటూ టువల్ అంటే దీని ఎలా రాయచ్చు నైన్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ రాసుకోవచ్చు నైన్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ రాసుకోవచ్చు ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే థర్టీ వన్ కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే సిక్స్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ వై మైనస్ ఫోర్ వై ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కింద రాసుకోవచ్చు దీని కనుక మనం ఇంకా సాల్వ్ చేసినట్లయితే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే త్రీ వై ఇంటూ టూ వై మైనస్ నైన్ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ వై మైనస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దీని కనుక మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే త్రీ వై మైనస్ టూ ఇంటూ టూ వై మైనస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇంకా నుంచి మనకి వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ బై టూ లేదంటే టూ బై త్రీ వస్తుంది ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఉంది ఇక్కడ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై త్రీ ఉంది అంటే త్రీ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వై ఒకవేళ నేను ఎక్స్ మూడు తీసుకొని వై టూ బై త్రీ తీసుకున్నట్లయితే కానీ ఒకవేళ ఎక్స్ నేను త్రీ తీసుకొని వై నైన్ బై టూ తీసుకున్నట్లయితే నైన్ బై టూ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట అప్పుడు వై అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ వస్తుంది అంటే ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వై వస్తుంది వై అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ వస్తుంది అంటే ఈ రెండు కూడా కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ అంటే నాకంటే మా అన్న పెద్దోడు మా నాకంటే మా అన్న ఎక్కువ హైట్ ఉంటాడు కానీ నేను మా అన్న కంటే ఎక్కువ హైట్ ఉంటా అంటే ఇది ఇప్పుడు ఇది 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 ఏమైనా అర్థం ఉంటుందో చెప్పండి ఇలా మాట్లాడటంలో అసలు అర్థమే ఉండదు ఇదే విధంగా కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అంటున్నాం మళ్ళీ వై గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి కేసెస్లో మనం ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ఆర్ నో రిలేషన్ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్ ఇంకా ఎటువంటి రిలేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేము కానీ ఒక ఎక్స్ వై రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ వేరే పెంతు రాసేస్తాను ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై దీని అర్థం ఏంటి అంటే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ థర్టీ వన్ వై ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తాం అనమాట ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వై అవుతుంది అప్పుడు ఇంకా మనం ఎక్స్ వాల్యూ మనం ఏదో ఒకటి అప్పుడు మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఒకటి వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇది దీన్ని చేసే పద్ధతి ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా మనకు పద్ధతి తెలిసిన అని తొందర తొందరగా మనకి ప్రాక్టీస్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీకోసం తొందర తొందరగా ఎట్లా చేయాలో చూస్తున్నా నేను కూడా మీతో పాటు చేసేస్తున్నాను అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం ఆలస్యం చేయకుండా ఈ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఉంది సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ని మనం ఎట్లా రాయచ్చు సిక్స్టీ ఫోర్ ఎట్లా రాయచ్చు అంటే సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్గా రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ టూ సార్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ రాసుకోవచ్చు ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే సిక్స్టీన్ ఇంకా కూడా సిక్స్టీన్ ఉంది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అనమాట ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాయచ్చు మనం ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ఈజ్ సిక్స్ అంటే మనం దీన్ని ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరోగా రాసుకోవచ్చు అంటే దీని అర్థం ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ అంటే ఎక్స్ ఇంకా కూడా ఎక్స్ ఈజ్ టూ వస్తుంది అనమాట ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మనం వై కోసం కూడా కనుక్కుందాం వై కోసం కనుక్కునేటప్పుడు మనం వేరే కలర్ యూజ్ చేసేద్దాం అందుకే ఇంకా టెన్ వచ్చింది ఇంకా ట్వంటీ వన్ వచ్చింది టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ అనేది టూ 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 టెన్ టూ టెన్ రావాలి అంటే ట్వంటీ వన్ ఇంటూ టెన్ రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ట్వంటీ వన్ అంటే త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే సెవెన్ త్రీ సెట్ ట్వంటీ వన్ సారీ ఇట్లా కూడా కాదు సెవెన్ త్రీ సెట్ ట్వంటీ వన్ ఇంకా దీన్ని ఇంకా ఫైవ్ ఇంటూ టూగా రాసుకోవచ్చు సెవెన్ ఫైవ్ సెట్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ టూ సెట్ సిక్స్ కాదు సెవెన్ టూ సెట్ ఫోర్టీన్ ఫైవ్ త్రీ సెట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ యా బ్యూటిఫుల్ సో సెవెన్ టూ సెట్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ త్రీ సెట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ చేసిన కానీ మనకి టూ టెన్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే టెన్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ వై మైనస్ ఫోర్టీన్ వై ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దీన్ని ఇంకా మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మనం ఎట్లా
ఆప్షన్ సారీ ఇది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట సో దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ చిల్ రైట్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి వన్ పాయింట్ త్రీ సారీ ఇది ఫస్ట్ అనమాట యాక్చువల్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సార్ మళ్ళీ మనం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ చేసేసుకుందాం వన్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అంటే మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు వన్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ దీన్ని వన్ వన్ ఫోర్ అంటే త్రీ డబ్ల్యూ పోయేటట్టుంది బికాస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ అంటే త్రీ ఇంటూ వన్ వన్ ఫోర్ అంటే త్రీ త్రీ జీ నైన్ త్రీ త్రీ జీ నైన్ నైన్ టూ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ సార్ త్రీ ఎయిట్ సార్ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ రైట్ త్రీ త్రీ సార్ సారీ త్రీ త్రీ సార్ నైన్ టూ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ యా ఇంటూ త్రీ అండ్ దీన్ని త్రీ ఇంటూ థర్టీ నైన్ త్రీ త్రీ సార్ నైన్ నో త్రీ ఇంటూ నైన్టీన్ ఇస్ దిస్ నైన్టీన్ టూ సార్ యా త్రీ ఇంటూ నైన్టీన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని ఇంకా ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు నైన్టీన్ ఇంటూ త్రీ టూ జీరో సిక్స్ సిక్స్ టూ జీరో ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ యా బ్యూటిఫుల్ సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే నైన్టీన్ ఇంటూ టూ త్రీ జీరో సిక్స్ సిక్స్ త్రీ జీరో ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ సో వన్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీని నైన్టీన్ ఎయిటీ రాసుకోవచ్చు కాబట్టి దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ వన్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరోగా రాసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీన్ని మనం త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఎందుకంటే త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ త్రీ సిక్స్ జర్ ఎయిటీన్ రైట్ ప్లస్ సారీ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అనమాట ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ నైన్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ నైన్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ ఫోర్ యా మైనస్ సిక్స్ సో ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ నైన్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ కానీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్టీన్ బై త్రీ కానీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది సేమ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు సెకండ్ దానికి చేసేసుకుందాం దీని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది త్రీ ఉంది ఇక్కడ వన్ సెవెంటీ వన్ ఉంది అంటే వన్ సెవెంటీ వన్ ఇంటూ త్రీ వన్ సెవెంటీ వన్ ఇంటూ త్రీ అంటే దీని ఇది త్రీ డబుల్ పోతుంది త్రీ వన్ సా త్రీ ఫైవ్ సా ఫిఫ్టీన్ టూ వన్ త్రీ సెవెన్ సా త్రీ ఫైవ్ సా టూ వన్ త్రీ సెవెన్ సా త్రీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ మళ్ళీ ఇంకా ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చేటట్లేదు ఓహో త్రీ త్రీ సా నైన్ ఫార్టీ ఫార్టీ సారీ నైన్ ఫార్టీ సెవెన్ మైన ఫిఫ్టీ సెవెన్ మైనస్ నైన్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ యా బ్యూటిఫుల్ కాబట్టి ఇంకా ఇట్లా వస్తుందా ఇది ఫార్టీ సిక్స్ వస్తుందా ఫిఫ్టీ సెవెన్ మైనస్ నైన్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ అయినా నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ దిస్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ so should we write it as 3y square minus 9y okay no we minus 9y plus 57y right sorry then when i write it as 3y square uh, minus 57y plus 9y 57 plus 9 ante uh, is this correct uh, 50, uh, 57 launch 9 was in uh, 46 6 సిక్స్ ప్లస్ నో దిస్ ఇస్ నాట్ గ్రేట్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ సో దిస్ ఇస్ నాట్ సారీ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ఇస్ సిక్స్ ఓ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ఇస్ సిక్స్టీన్ రైట్ సో దిస్ షుడ్ బి కరెక్ట్ రైట్ సో ఓ బట్ స్టిల్ వాయ్ కెన్ వాయ్ మై నాట్ కెట్ ఇన్ దిస్ కరెక్ట్ ఓకే బికాస్ వీ నీడ్ టు యాడ్ వీ కాంట్ సప్రాక్ట్ బికాస్ వీ కాట్ సమ్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం యాడ్ చేయాలి కాబట్టి బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ గుడ్ థింగ్ దీని ఇంకా మనం ఇంకా ఇంకా మన ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నమాట దీన్ని త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎలా రాయచ్చు అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే త్రీ మళ్ళీ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే త్రీ వన్ సార్ త్రీ టూ సెవెన్ త్రీ నైన్ సార్ త్రీ వన్ సార్ త్రీ త్రీ నైన్ సార్ అండ్ ఇంటూ త్రీ కాబట్టి త్రీ త్రీ సార్ నైన్ నైన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ అండ్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్టీ సిక్స్ బ్యూటిఫుల్ సో నైన్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ this works fine because it's a uh, random positive numbers and we, we can do this 3y square minus 19y minus 27y uh, plus 171 is equal to 0 then you know what I said 
into y uh, minus 9 9 is are 81 9 9 yeah this should should this should be working y minus 9 into 3y minus uh, 19 is equals to 0 uh, so y is equals to 19 by 3 or y is equals to 9 y is in x is equals to 19 by 3 y is equals to 19 by 3 option but x is equals to y and the option and uh, y is equals to 9 and y greater than x and matter so y greater than or equals to x and the corrupt option out on the uh, y greater than x and a or I can also write it as x less than or equals to y you don't look at a uh, the option d and it links are in a so you are sent on the last question locally for them and also we spend a significant amount of time uh, in this video uh, most probably I could have a solo Japan try to learn only questions me the uh, focus system and also we try to cover it as soon as possible uh, without going in depth now uh, let's try to complete this video within uh, one hour uh, time frame because it's already 55 minutes it's the time is running it's 55 uh, minutes 53 seconds now let's do, do this question this is 2 this is 150 150 into 2 150 into 2 uh, this can be written as 50 into 15 to 3 right 15 to 3 into 2 uh, but still we, we are not still close because 56 and 10, 13 dollar 56 uh, 50 and 5 into 10 into 3 into 2 uh, 10 3 is a 30 5 to the uh, 5 to the 10 30 10, uh, okay 10 3 is a 30 30 minus 10 no 3 to just 6 50 sorry uh, 3 to just 6 15 no it is also not possible now let's should we dive deep into this for there is a 15 and then 20 no we, we need something called in terms of 3 right uh, so let's get into more depth for 10 can be written as 2 into 5 into 3 into 2 so 2 to the 4 uh, uh, 4 3 is a 12 5 is a 25 25 12 yeah this might work yeah so 5 is a this is this 2 5 is 25 and 2 3 is a 6 6 2 is a 12 so 12 so 12 and 25 and 12 are going to be our uh, factors so the nl are 2x square plus 25x minus uh, 12x minus 150 is equals to 0 uh, the need 2x comma them x square uh, 2x into x, x square minus uh, uh, 2x into 6 uh, plus 25 color 25 25 into x 25 into x minus 25 into 6 right is equals to 0 so x minus 6 into 2x plus 25 is equals to 0 and then x is equals to 6 or x is equals to minus 12.5 so easy maniki uh, x yoke values and then now let's go to the y values of this uh, problem the values y values of this problem 66 on the one on the 66 and 66 can be written as 6 into 11 uh, 11 plus 6 is 17 so this is fair enough 11 square minus uh, minus 11 y minus 6 y uh, plus 66 is equals to 0 so the nl are y into y minus 11 minus 6 into y minus 11 is equals to 0 so y minus 11 to y minus 6 is equals to 0 so y is equals to 6 or y is equals to 11 so in x is equals to 6 so in y is equals to 6 so in x is equals to y another option kabati in y is equals to 11 and x is equals to minus 12.5 and y greater than x and mata kabati x is equals to y or y greater than x so which should be uh, y greater than or equal to x uh, so y greater than or equals to x and a then you go option of chessy option D option D is the correct answer so that's it guys uh, this is for today's video it's been already uh, 58 minutes 50 uh, is 56 it's, it's been already 59 minutes so uh, I'm going to end this video for now and uh, next uh, part of uh, we'll try to do as many questions as possible and most probably I'll try to uh, complete the whole quantitative aptitude of 2023 paper because with the previous year's papers look at the same either type of model questions repeat out the neck about the micro revision out on the exam on the cover t now catch in a prayer now milo ever in any videos to see me to be example help i think that is more than enough for me so see you guys all the best